வெல்கம் டு அவர் சேனல் அருணாச்சலா மெடிக்கல் என்சார்க்ளோபீடியா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நியூரோஃபிசியாலஜி ஆஃப் மசல் டோன் மசல் டோன்னா என்ன அந்த மசல் டோன் எப்படி டெவலப் ஆகுது எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மசல் டோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம மசல் கண்டினியூவஸாக பார்ஷியல் கண்ட்ராக்ஷன்லேயே மெயின்டைன் ஆகிட்ருக்கா இதை தான் நம்ம மசல் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பர்சன் அவங்களோட மசலை ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸாக விட்டுட்டாங்கன்னா கூட அந்த பர்சனோட வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் மூலமாகவே அந்த பர்சனோட மசல் லைட்டாக கண்ட்ராக்ஷன்லேயே தான் இருக்குது அந்த கண்ட்ராக்டட் ஸ்டேட்டை தான் நான் வந்து மசல் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது நம்மளோட வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோலில் நடக்கலை அப்படிங்கிறதுனால இது நம்ம பேசுவாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மசல் டோன்ஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டினியூவஸ் பேசிவ் பார்ஷியல் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசல் கண்டினியூவஸாக பேசிவாக லைட்டான கண்ட்ராக்டட் ஸ்டேட்லேயே தான் ஒரு மசல் மெயின்டைன் ஆகிட்ருக்கு நம்ம பாடியில் இதை தான் நம்ம வந்து மசல் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மசல் டோனை நீங்கள் டோனஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு மசலுக்கு டோன் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த மசலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் அந்த மசில் அந்த ஸ்ட்ரெச்சுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இதை நம்ம வந்து மசல் டோனோட டெஃபினேஷனாக கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரு மசல் டோனுக்கு கண்டினியூவஸ் பேசிவ் பார்ஷியல் கண்ட்ராக்ஷன் இருக்குது பேசிவ் பார்ஷியலி கண்ட்ராக்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு மசலை நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த மசல் ஒரு லைட்டான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சுக்கு இதை தான் நம்ம மசல் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா மசில்ஸுக்குமே மசில் டோன் உண்டு ஆனால் ஆன்டி கிராவிட்டி மசிலோட மசில் டோன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆன்டி கிராவிட்டி மசில்னா என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக கிராவிட்டியை எதிர்த்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய மசில்ஸ் எல்லாமே ஆன்டி கிராவிட்டி மசில் அப்படி ஆன்டி கிராவிட்டி மசில்ஸ் என்னென்ன நம்ம நெக் மசில் லோவர் லிம்ப் எக்ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆர்ட் மசில் ட்ரங்க் மசில்ஸ் இவங்க எல்லாரும் கண்டினியூவஸாக கிராவிட்டியை எதிர்த்து ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய மசில் அந்த மசில்ஸுக்கு எல்லாமே மசில் டோன் நார்மல் மசில்ஸை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மசில் டோன் இந்த பேசிவான மசில் டோன் எப்படி பிரெயினோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அதாவது நம்மளோட வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எப்படி இந்த மசில் டோன் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் ஸ்பைனல் கார்டில் தான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ஸ் மீடியேட் ஆகுது அதனால் இதை நான் ஸ்பைனல் செக்மெண்டல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நம்ம ஸ்பைனல் கார்டோட க்ராஸ் செக்ஷன் நடுவில் இருக்கிறது நம்ம கிரே மேட்டர் வெளியில் இருக்கிறது நம்ம ஒயிட் மேட்டர் கிரே மேட்டரோட ஆன்டீரியர் ஹார்ன் தான் நம்மளுக்கு வந்து மோட்டார் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ அந்த ஆன்டீரியர் ஹார்னில் மூணு முக்கியமான நியூரான் இருக்குது நான் இங்கே ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது காமா மோட்டார் நியூரான் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது அல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் அண்ட் பர்பிள் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரென்ஷா செல் இப்போ இதில் ஆல்ஃபா என் காமா மோட்டார் நியூரான் தான் மசில் டோன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நியூரான் எப்படி இந்த ரெண்டு நியூரானும் ஒரு மசிலில் மசில் டோனை டெவலப் பண்ணுது அப்படிங்கிற ப்ராசஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் நான் மேலே கொடுத்துருக்கிறது நம்ம ஸ்பைனல் கார்டோட க்ராஸ் செக்ஷன் கீழே இருக்கிறது ஒரு மசில் மசிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஃபைபர்ஸை நம்ம இன்ட்ராஃபியூசல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெளியில் இருக்கிற ஃபைபர்ஸை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கிற இன்ட்ராஃபியூசல் ஃபைபரில் ஒரு சின்ன ரிசப்டார் இருக்குது அந்த ரிசப்டார் தான் மசில் ஸ்பெண்டல் ஸோ இன்ட்ராஃபியூசல் ஃபைபரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ரிசப்டார் மசில் ஸ்பெண்டல் அந்த ரிசப்டார் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்தால் உடனே அதை வந்து மேலே ஸ்பைனல் கார்டுக்கு சொல்கிறது தான் அந்த ஸ்பா மசில் ஸ்பெண்டலோட வேலை ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நான் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம காமா மோட்டார் நியூரான் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது நம்ம ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் ஸோ இப்போ தான் கான்செப்டே ஆரம்பிக்குது காமா மோட்டார் நியூரான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆன்டீரியர் கிரே ஹார்னில் இருக்கிற காமா மோட்டார் நியூரான் நம்ம மசில் டோனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான இம்பல்ஸை இந்த காமா மோட்டார் நியூரான் தான் உருவாக்குது காமா மோட்டார் நியூரான் கண்டினியூவஸாக இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை ஒரு மசிலுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ காமா மோட்டார் நியூரான் ஒரு இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த இம்பல்ஸை ஒரு மசிலோட இன்ட்ராஃபியூசல் ஃபைபருக்கு அனுப்புது இன்ட்ராஃபியூசல் ஃபைபரில் இருக்கிற மசில் ஸ்பிண்டல் அந்த இம்பல்ஸ் வந்த உடனே அந்த மசில் ஸ்பிண்டல் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகிடும் ஸோ காமா மோட்டார் நியூரானில் இருந்து கண்டினியூவஸான இம்பல்ஸ் மசிலோட
ஸோ மசில் ஸ்பெண்டல் அது ஸ்டிமுலேட் ஆன உடனே அது ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரானுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலேஷனாக அமைச்சிரும் இது அஃப்ரெண்ட் ஃபைபர்ஸ் மூலமாக போகுது உடனே ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சு ஸ்டிமுலேட் ஆன உடனே ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் எஃப்ரெண்ட் ஃபைபர்ஸ் மூலமாக அந்த மசிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ காமா மோட்டார் நியூரான்லேருந்து கண்டினியூஸாக இம்பல்ஸ் நம்ம மசிலோட இன்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபருக்கு போகுது அதனால் இன்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபரில் இருக்கிற மசில் ஸ்பிண்டல் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது அந்த மசில் ஸ்பிண்டல் ஒரு ஆஃப்ரெண்ட் நவ் மூலமாக நம்ம ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரானை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் ஸ்டிமுலேட் ஆன உடனே அது அந்த மசிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபருக்கு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் அனுப்புது அந்த மசிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர் ஸ்டிமுலேட் ஆச்சுன்னா அந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மசிலில் ஒரு டோன் டெவலப் ஆகும் இதெல்லாம் நம்மளோட வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம மசிலில் ஒரு டோனை டெவலப் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மசில் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் காமா மோட்டார் நியூரான் அதுவே தான் ஒரு மசில் டோன் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு தேவையான இம்பல்ஸை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ காமா மோட்டார் நியூரான் கண்டினியூஸாக இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை அந்த மசிலோட இன்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபருக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு இதனால தான் மசிலில் டோன் டெவலப் ஆகுது ஸோ மசில் டோன் டெவலப் ஆகணும்னா காமா மோட்டார் நியூரான் மசில் ஸ்பெண்டல் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் இவங்க மூணு பேரும் தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மசில் டோனை அப்படி நான் வந்து வர்பலாக கொடுத்துருக்கேன் முதல்ல என்ன நடக்குது காமா மோட்டார் நியூரான்லேருந்து இம்பல்ஸ் கிளம்புது அந்த இம்பல்ஸ் எங்கே போகுது ஒரு மசிலோட இன்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபருக்கு போய் அந்த இன்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபரில் இருக்கிற மசில் ஸ்பிண்டலில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டு ஒரு இம்பல்ஸை கிளப்பி விடுது இப்போ அந்த மசில் ஸ்பிண்டல் ஒரு அஃப்ரெண்ட் ஃபைபர் மூலமாக நம்ம அது உருவாக்கின இம்பல்ஸ் அதாவது அதுக்கு வந்த இம்பல்ஸை ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் கிட்ட சொல்லுது ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் உடனே என்ன பண்ணுவோம் எஃப்ரெண்ட் ஃபைபர்ஸ் மூலமாக அதே மசிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ண விடுது எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர் ஸ்டிமுலேட் ஆனால் அந்த மசிலில் பார்ஷல் கண்ட்ராக்ஷன் வரும் பார்ஷல் கண்ட்ராக்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா அதை தானா மசில் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே காமா மோட்டார் நியூரான் தான் இம்பல்ஸை உருவாக்கவே ஆரம்பிக்குது அதை மசில் ஸ்பெண்டல் வாங்கி திருப்பி ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் கிட்ட சொல்லி திருப்பி அந்த ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் அந்த மசிலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி தான் மசிலில் கண்ட்ராக்ஷன் வருது இதுதான் மசில் டோன் ஸோ இங்கே காமா மோட்டார் நியூரான் ஒரு வேலை லீஷன் ஆகி அதோட ஆக்டிவிட்டி லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த மசிலுக்கு சுத்தமாக டோனே இல்லாமல் போயிடும் இல்லை காமா மோட்டார் நியூரான் எக்ஸஸாக ஸ்டிமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த மசிலோட டோன் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ காமா மோட்டார் நியூரான் ஒரு மெயினான விஷயம் நம்ம மசில் டோனுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ மசில் டோன் எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மசில் டோன் பார்த்திங்கன்னா பிரெயினோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் அதுவே ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்கிற நியூரான் மூலமாக அதுவே அந்த டோன் வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த டோனில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த டோனை லைட்டாக கம்மி பண்ணணும் இல்லை லைட்டாக அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம பிரெயினோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் இதை தான் நான் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் மசில் டோன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம பிரெயினில் அந்த சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர்ஸ் தான் ஸ்பைனல் கோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம மசில் டோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிரெயினோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக காமா மோட்டார் நியூரான் மசில் டோனுக்கு தேவையான இம்பல்ஸாக அது ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் சில நேரத்தில் அந்த காமா மோட்டார் நியூரானை லைட்டாக இன்ஹபிட் பண்ணவோ இல்லை லைட்டாக அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணவோ நம்ம சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர்ஸால் முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மேலே யாரெல்லாம் வந்து நம்ம மசில் டோனை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் தான் சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர் பிரெயினில் நிறைய சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர் இருக்குது யாரெல்லாம் அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் பேசல் கேங்லியா செரிபெல்லம் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மேலே இருக்கிற செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் பேசல் கேங்லியா செரிபெல்லம் இவங்க மூணு பேரும் தான் நம்ம மசில் டோனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டேட்ரி சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ பிரெயினில் இருக்கிற மூணு மெயினான சென்டர் செரிபரல் கொரடாக்ஸ் பேசல் கேங்லியா செரிபெல்லம் இவங்க மூணு பேரும் கீழே இருக்கிற காமா அண்ட் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக மசில் டோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செரிபரல் கொரடாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரிபரல் கொரடாக்ஸ்க்கு டைரக்டாகவே ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரான் கூட கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த கனெக்ஷனை தான் நான் வந்து கோரட்டிகோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் செரிபரல் கொரடெக்ஸ்லேருந்து ஸ்பைனல் கொடுக்க டேரக்டாக கனெக்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கொரட்டிகோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் அந்த கொரட்டிகோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் மூலமாக செரிபரல் கொரடெக்ஸால் காமா அண்ட் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரானை ஸ்டிமுலேட் பண்ணவும் முடியும் இன்ஹபிட் பண்ணவும் முடியும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காமா மோட்டார் நியூரான் அது பாட்டுக்கு அது வேலையை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கும் அதோட வேலையை கூட்டவோ குறைக்கவோ மட்டும்தான் செரிபரல் கொரடெக்ஸால் முடியும் அப்படிங்கிறாங்க செரிபரல் கொரடெக்ஸ் இன்வால்வே ஆகலைனாலும் காமா மோட்டார் நியூரான் அது பாட்டுக்கு இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி அமிச்சிட்டே தான் இருக்கும் கீழே ஓகே ஸோ செரிபரல் கொரடெக்ஸால் இன்ஹபிட்டும் பண்ண முடியும் எக்ஸைட்டும் பண்ண முடியும் மசில் டோனை ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் இன்ஹபிட்ரி வேலையை தான் நம்ம செரிபரல் கொரடெக்ஸ் பண்ணும் காமா மோட்டார் நியூரானை இன்ஹபிட் பண்ணுறது தான் செரிபரல் கொரடெக்ஸோட பெரிய வேலையாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பேசல் கேங்லியா பேசல் கேங்லியா பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரான் கூட கனெக்ஷனில் இல்லை பேசல் கேங்லியாவும் டேரக்டான கனெக்ஷனில் இல்லை செரிபெல்லமும் டேரக்டான கனெக்ஷனில் இல்லை இதுதான் நம்ம செரிபெல்லம் இல்லையா செரிபெல்லம் பேசல் கேங்லியா இவங்க ரெண்டு பேரும் டேரக்டாக காமா மோட்டார் நியூரான் கூட கனெக்ஷனில் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரெயின் ஸ்டெம் கிட்ட சொல்லுவாங்க பிரெயின் ஸ்டெம் தான் ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரான் கிட்ட சொல்லும் அப்படி பிரெயின் ஸ்டெம்ல யார்கிட்ட இது சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேசல் கேங்லியாவும் சரி பெல்லமும் பிரெயின் ஸ்டெம்ல எங்க வந்து இம்பல்ஸ் அனுப்புது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் நியூக்ளியாஸ் வெஸ்டபுலார் நியூக்ளியாஸ் ரெட்டிகுலார் ஃபார்மேஷன் இந்த மூணு ரீஜனுக்கு தான் பேசல் கேங்லியா அண்ட் சரி பெல்லமால இம்பல்ஸ் அனுப்ப முடியும் பிரெயின் ஸ்டெம்ல இருக்கிற ரெட் நியூக்ளியாஸ் வெஸ்டபுலார் நியூக்ளியாஸ் அண்ட் ரெட்டிகுலார் ஃபார்மேஷன் தான் பேசல் கேங்லியா கிட்ட இருந்தும் சரி பெல்லம் கிட்ட இருந்தும் இம்பல்ஸை வாங்கும் அந்த இம்பல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அந்த இம்பல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரானை போய் சேருது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ செரிபரல் கார்டெக்ஸ் டேரக்டாகவே ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரானை கண்ட்ரோல் பண்ணும் த்ரூ செரி கார்டிகோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் அது நம்மளுக்கு டேரக்டாக இருக்கிற கனெக்ஷன் பேசல் கேங்லியா அண்ட் செரிபெல்லம் இன்டேரக்டாக தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது பிரெயின் ஸ்டெம் மூலமாக தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பிரெயின் ஸ்டெம்ல இருக்கிற ரெட் நியூக்ளியாஸ் வேஸ்டபுலார் நியூக்ளியஸ் அண்ட் ரெட்டிகுலார் ஃபார்மேஷன் மூலமாக தான் பேசல் கேங்லியாவும் சரி பெல்லமும் நம்ம ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரானை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம மசில் டோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இதில் பேசல் கேங்லியா பார்த்தீங்கன்னா மசில் டோனை இன்ஹபிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட வேலை பேசல் கேங்லியாவால் மசில் டோனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது இன்ஹபிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பேசல் கேங்லியாவால் பண்ண முடியும் சரி பெல்லமாக பார்த்தீங்கன்னா இது மசில் டோனை கூட்டுறது குறைக்கிறது அப்படிங்கிறத விட ஒரு மாதிரி அந்த மசில் டோன் ஸ்மூத்தாக ஒரு அழகான மேனரில் அந்த மசில் டோன் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு மாட்ரேட்டான லெவலில் அந்த மசில் டோன் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிறது தான் சரி பெல்லமோட வேலை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மசில் டோனோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் மசில் டோன் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா காமா மோட்டார்னே ரான் மசில் ஸ்பிண்டில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது மசில் ஸ்பெண்டல் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரானை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூசல் ஃபைபர்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த மசில் பார்ஷியல் கண்ட்ராக்ஷன்லேயே இருக்குது இதுதான் மசில் டோனோட டெவலப்மெண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது மூணு சுப்ரா ஸ்பைனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது சரிபரல் கார்டெக்ஸ் பேசல் கேங்லியா சரிபெல்லம் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆல்ஃபா மோட்டார் அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரானை டேரக்டாகவும் இன்டேரக்டாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க செரிபரல் கொரடெக்ஸ் டேரக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது அது மசில் டோனை இன்ஹபிட்டும் பண்ணும் எக்ஸாயிட்டும் பண்ணும் பேசல் கேங்லியாவும் செரிபெல்லமும் இன்டேரக்டாக பிரெயின் ஸ்டெம் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரானை பேசல் கேங்லியாவால் பிரெயின் மசில் டோனை இன்ஹபிட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சரிபெல்லம் மசில் டோன் ஒரு ஸ்மூத்தாக நடக்கிறதுக்கே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ரெகுலேஷன் அதில் பிரெயின் ஸ்டெம்ல இருக்கிற முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெட் நியூக்ளியர்ஸ் வெஸ்டபுலார் நியூக்ளியர்ஸ் அண்ட்